Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Isa, votre numérologue alchimiste de l'âme, également formatrice, coach, énergéticienne, guérisseuse et flamme jumelle. Je reviens vers vous aujourd'hui pour terminer de vous parler de la numérologie de vos jours de naissance. Aujourd'hui, on va parler des jours 26 à 31. Nous poursuivrons par une numérologie du mois de naissance pour voir quelle est la coloration que ce mois de naissance vient apporter à votre jour de naissance. Et enfin, comme annoncé dans la vidéo intitulée « Jour de naissance et chiffre de naissance », eh bien, nous en viendrons à votre chiffre de naissance qui vient placer l'intention de votre âme sur ce que vous avez à réaliser euh, en début de vie, au cours de votre premier cycle de réalisation. Voilà, alors avant d'en venir à vos jours de naissance, je vous rappelle que si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire par mon site internet dont vous trouverez le lien en descriptif de la vidéo. Et je vous incite à nouveau à me livrer vos commentaires, vos observations, me dire euh, si la chaîne vous plaît, me dire ce que vous attendez de cette chaîne euh, qui, euh, je le souhaite, euh, sera un instrument de partage entre nous. Euh, voilà, euh, que vous dire encore euh, On parlera aussi, je pense, très bientôt des relations euh, type flamme jumelle, tous les liens sacrés, parce que ça me vient en tête <rire> assez régulièrement ces jours-ci. Euh, donc, je crois que cette vidéo, il va bientôt falloir que je la fasse. Voilà, et pour aujourd'hui, euh, nous allons parler euh, des jours de naissance 26 à 31. Alors, le 26 qui se réduit en 8 amène bien sûr la combativité du 8 hein, et des grandes possibilités de succès dans des entreprises d'envergure. Il euh, y a du sens pratique euh, de nombreux projets du sens commercial. Né un 26, on est très généreux toujours prêt à aider les autres, mais on se montre exigeant dans ses rapports personnels. Euh, faire attention à une chose, euh, pour les personnes nées à 26, il y a une tendance à l'introspection qui ramène au souvenir du passé. Donc, euh, faire attention au mental hein, dans ces cas-là, parce que le passé est passé, euh, on va dire que les expériences euh, du passé euh, doivent nous servir positivement, mais ne doivent pas nous ramener euh, dans une humeur un peu mélancolique, un peu triste. Hein. Euh, on doit s'ancrer réellement, on est en 26, dans l'instant présent, hein, de façon à pouvoir préparer euh, l'avenir sans faire d'anticipation négative à cet égard non plus. On est en 26, on est doté d'une bonne santé, euh, on encaisse assez bien euh, les coûts euh, de la vie. Euh, attention euh, cependant à ne pas garder les émotions en soi. Euh, il y a une attirance marquée pour le foyer, le mariage et les enfants. Et euh, né à 26, on a des dispositions artistiques, mais on réussit bien aussi dans les carrières sociales ou publiques. Voilà. Alors, pour ceux qui sont nés en 27, 27 qui se réduit en 9, hein. dans l'idée du 2, il y a de la réceptivité, dans le 7, il y a les qualités mentales qui permettent de bien réfléchir, donc on se retrouve euh, plein d'énergie avec un certain sens de la stratégie, on va droit au but pour assurer sa réussite. Il y a un sens des responsabilités, de la détermination. Euh, né à 27, on aime plutôt commander qu'être commandé et on sait diriger. On va avoir un côté très indépendant, ardent dans ses affections, être attiré par le mariage, mais on peut rencontrer euh, de grandes difficultés affectives. Euh, 
Euh, il y a un côté un petit peu versatile aussi dans le 27, euh, une certaine irrégularité, hein, on peut être un petit peu dans les yo-yo émotionnels et euh, du coup on peut parfois confondre euh, laisser aller et lâcher prise. Hein. Lâcher prise c'est placer une action et ensuite jusqu'à ce qu'on ait le résultat, on ne se fait plus de soucis. Euh, laisser aller, c'est un petit peu lâcher le truc et attendre que ça se fasse tout, tout seul, pardon, et, et ça, ça ne fonctionne pas. Euh, Néa 27, on réussit bien dans l'enseignement, hein, il y a le côté mental du, du 7, hein, et on fait également un bon avocat. Pour ceux qui sont nés à 28, hein, qui se réduit en 10, hein, on a euh, l'ambition et l'énergie du 1. Euh, il peut y avoir une tendance à l'orgueil, donc faire un petit peu attention à ça, parce que sinon ça va obérer euh, notre vision. Il y a beaucoup de confiance en soi, euh, une grande activité cérébrale, de l'indépendance. Il peut y avoir le désir d'être le premier, la attention aussi, parce qu'on peut rentrer dans la comparaison aux autres et à partir du moment où on est dans la comparaison, eh bien, euh, on n'est plus dans l'amour inconditionnel de soi. Hein. Euh, le 28 euh, qui se réduit donc en 10 et en 1, euh, parce qu'il est constitué du 2 et du 8, contrairement au 1, à la possibilité de bien s'associer. Euh, sa réceptivité avec le 2 lui permet euh, d'attirer beaucoup d'amitié, de réaliser une bonne union. Euh, il peut avoir tendance à rechercher les acquisitions matérielles et avec la combativité du 8, <rire> il supporte mal les contraintes. Donc, il aura peut-être du mal à supporter euh, l'autorité. Hein. Euh, il y a une grande sensibilité affective, euh, une approche non conventionnelle des choses. Et parfois, euh, je pense que ça vient de la comparaison et de certaines pertes de confiance il peut y avoir du découragement et rester un petit peu bloqué euh, dans les rêves plutôt que de passer à l'action, ce qui est dommage vu le potentiel des personnes nées à 28. Nées à 29, 29 se réduit en 11 mètres nombre, hein. donc ça nous amène beaucoup d'idéalisme, d'intuition et d'intelligence comme les personnes qui sont nées à 11 avec des tendances parfois un petit peu extrêmes, euh, dans le sens où dans le 11, il y a toujours beaucoup de tensions nerveuses, de tensions émotionnelles. Euh, le, le 29 euh, va être beaucoup plus inspiré, hein, le 29-11, beaucoup plus inspiré que le 2. Il est capable de créer et diriger sa propre affaire. Mais avec ces tensions euh, nerveuses émotionnelles, il y a un côté à la fois enthousiaste et défaitiste. Donc, euh, au niveau de son pouvoir intérieur, il va pouvoir être autant destructeur que constructeur. Euh, il y a beaucoup de spiritualité, mais pas mal d'agitations nerveuses qui peuvent parfois euh, amener euh, des donnes à une tendance à une, une déprime, voire une dépression. Donc, le travail est déjà de maîtriser euh, l'émotionnel, euh, d'apaiser les blessures et euh, pour sortir d'une certaine tendance au rêve et à l'utopie et passer à l'action. Euh, né à 29, on est sentimental et l'union et le foyer contribuent à maintenir l'équilibre. En ce qui concerne les personnes nées le 30, euh, on a du 3 suivi du 0. Hein. Donc le 3, je rappelle, c'est le relationnel, la communication, euh, l'extraversion, la sociabilité. Donc né un 30, on a toute l'expression, la sociabilité et l'extraversion du 3, mais on les vit plus intensément. En fait, né un 30, il y a une plus grande vie intérieure cachée. Il y a beaucoup de vitalité et d'imagination. Des opinions tranchées, 
il peut y avoir le côté de « je veux toujours avoir raison » et quand on s'oppose à moi, ben, je me mets en colère, hein. je monte dans les tours, je monte à 200 000 comme on dit, faites attention à ça. Euh, les contacts sont faciles, euh, il est fidèle, euh, le 30, il déteste les trahisons. Euh, en général, né à 30, on a euh, pas mal de chance et d'intuition. Euh, on peut être un bon manager, parce qu'on communique bien, mais avec un peu de paresse et euh, un peu trop de nervosité. Euh, parfois, on peut avoir certains, certaines obsessions qui viennent nous empoisonner euh, mentalement. Et puis, euh, paraît-il, euh, né un 30, on peut avoir une tendance au flirt, hein, le côté euh, charmeur, voilà, qui ne plaît pas forcément à son autre. Faites-y attention aussi. Et on termine cette série de vidéos par le 31. Le 31 se réduit en 4 et une idée de construction. Donc, il y a des dispositions pour les affaires, pour créer et construire, des talents pour la décoration, mais aussi pour la chimie et pour la pharmacie. Euh, beaucoup d'adaptation et de discipline, mais il peut y avoir parfois un côté déraisonnable et une tendance au gaspillage matériel avec des aspirations qui ne sont pas toujours réalistes né un 31 on a peur de rien et on ne se dérobe jamais on aime les paris osés et les causes difficilement défendables il y a un côté parfois rancunier et on a souvent une attirance pour le mariage mais Choisir la bonne personne, puisque nos aspirations ne sont pas toujours réalistes, nous dit la numérologie. Voilà, on termine euh, là-dessus la numérologie au jour de naissance. Donc, euh, si la chaîne vous plaît, abonnez-vous, mettez-moi un like, euh, commentez. Euh, je suis ravie d'avoir partagé tout ça avec vous et je reviens très vite pour la suite. Belle journée, au revoir.